자, 3번 패턴은요. 세부 정보 추론이야. 일명 미루어 알기 문제입니다. 아셨죠? 지난 시간에 얘기했어. 패턴 3과 패턴 1을 겉으로 생긴 모습은 똑같은 경우가 많다. 선지 판단으로 들어가 봐야지 이게 아, 세부 정보 파악이구나. 그러니까 패턴 1이구나. 세부 정보 추론이구나. 패턴 3이구나. 구분이 됩니다. 자, 그러나 걱정하지 않아도 되는 것은 선지끼리 섞이기도 하고 그리고 접근 방법이 똑같기 때문이야. 자, 그러면 화면 보면서 같이 봅니다. 패턴 3. 꼭 대놓고 말해야만 알아요? 그러면 이 문제 못 풉니다. 자, 이 문제는 세부 정보를 그냥 눈에 있는 그대로 사실적으로 눈으로 보고 확인하는 것이 아니라 너무나 모양을 바꿔버리지. 재진술되죠. 재구성됩니다. 자, 그렇기 때문에 미루어 알수 있는 추론적 사고 능력이 있어야 됩니다. 그리고 이제는 고난도 문제와 고난도 지문들은요. 문제를 풀 때만 추론적 사고가 필요한 것이 아니라 이제는 지문을 읽어내는 데에도 추론적 사고가 필요한 그런 고난도 지문들이 나오고 있어요. 오늘 지문 어려웠을 걸? 자, 그러나 선생님이랑 같이 선생님이 설명해 준걸 보면요. 어? 이렇게 쉽게 읽히나? 라는 생각이 들수 있어요. 알았지? 자, 그럼 선생님이랑 같이 우선 이 매운자 한번 채워볼게요. 자, 패턴 3은요. 주어진 내용을 바탕으로 사실적인 사고를 하는 것은 기본 전제로 깔려야 돼. 자, 사실적인 사고는 당연한 것이고 그 사실적 사고를 바탕으로 추론할 수 있는지를 묻는 거예요. 그래서 이름 자체도 추론적인 사고, 그치? 세부 정보 추론 문제가 되는 거지. 자, 미루알기 문제는요. 무엇보다 너의 배, 경, 지, 식으로 풀어서는 안 되는 유형이야. 명심해. 선생님, 저 물리 원투 선택이에요. 이런 생각을 가지고 물리 어떤 원리에 대해서 설명하고 있는 국어 지문을 풀고 나, 내가 알고 있는, 내가 물리 시간에 배웠던 지식으로 문제를 풀려고 하면 안 돼요. 물론 내가 물리 원투를 선택했어. 선택자야. 그러면 물리와 관련된 내용이 나왔을 때좀더 쉽게 이해할 수 있을 거예요. 선지 판단도 좀더 쉽게 될수 있을 거야. 그러나 내가 알고는 배경 지식 바탕으로 문제를 풀었다가는 낭패를 볼수 있습니다. 알았죠? 자, 2011학년도 대수능에 아주 뜨거운 감자 문제가 있어서 선생님이 그 문제 수능 특강에서도 보여줬었는데 경제 문제였어요. 경제 문제였는데 그 문제의 정답은 선생님은 아무리 봐도 문제가 없어. 왜? 나는 경제적인 지식이 아주 깊지 않거든요. 지문의 내용, 이 주어진 지문의 내용을 근거로 해서 국어적으로 추론할 수 있는 한계에서는 이 문제의 정답은 이거야. 이론의 여지가 없어 보여. 내가 보기에. 그렇지만 많은 경제학회나 그런 일을 제기하신 분들은 자녀가 수험생이었나? 자 어쨌든 어떤 경제학회나 경제 전문가들이 이러이러이러이러 이렇게 해갖고 이 문제 정답은 이것뿐만 아니라 이 선지도 정답이 될수 있다 라고 주장을 했었어요. 그래서 정답 시비에 휘말렸었지 그 문제가. 선생님이 그의 인터뷰 전화 얼마나 많이 요청을 받았는지 모르겠어요. 다 끊었어요. 결국에는 평가원에서 그 문제 복수 정답으로 인정했느냐? 그렇지 않습니다. 왜? 우리 수능 국어에서는요. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오야. 주어진 정보, 주어진 정보를 가지고 추론할 수 있는 것까지가 이 시험의 정답이에요. 그래서 여러분이 나는 이만큼 알고 있는데 나는 경제 선택자인데 어? 나는 화학 이렇게 여러분의 배경 지식을 가지고 들이밀어서는 위험할 수 있다는 것을 꼭 기억해야 돼요. 자, 추론의 근거는 어디에 있어야 한다? 지문 속에 있어야지 여러분의 배경 지식에 있으면 절대로 안 된다는 거야. 알았지? 자, 그래서 관련 정보를 어디서 찾아야 돼? 관련 정보는요. 지문 속에서 찾아야 되는 거야. 지문에서 찾고 지문 속의 구체적인 정보를 근거로 하여 추론할 수 있는 내용을 골라야 됩니다. 어디까지나 지문에 근거해서 추론할 수 있는 것을 답으로 골라야 한다는 것을 꼭 명심했으면 좋겠습니다. 자 그리고 접근 방법은 똑같다 그랬어. 이 문제도 어떻게 푼다? 먼저 사진 찍으면서 아 패턴 3 문제구나. 선지를 먼저 읽습니다. 먼저 읽으면서 패턴을 똑같이 핵심어들에 표시하고 그 다음에 지문 읽으면서 만약에 패턴 1 문제도 있고 패턴 3 문제도 있어. 두 문제 동 동시에 실시간으로 들어가는 거야. 한 문단 읽고서 패턴 1과 패턴 3 문제의 선지들 중에서 판단할 수 있는 거 실시간으로 판단하는 거예요. 아셨죠? 자, 그렇게 패턴 3은 패턴 1과 우선 생긴 모양이 거의 똑같을 수 있고 접근 방법은 아예 같다. 이 생각을 하면 됩니다. 자, 그래서 선생님이 수능에서 가지고 왔어요. 작년도 수능. 자, 3번 문제. 다음은 윗글을 읽은 학생의 독서 기록장 일부이다. 이에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 자, 문두만을 보고서는 이게 
사실적 사고만 측정하는 것인지 추론적 사고까지 요하는 것인지 잘 모르겠지만 이제 선지를 보면 은알 수가 있겠죠. 지문 속에 근거가 있는 그대로 있거나 아니면 어휘 교체만 이루어졌거나 어 근데 이 부분은 재진술 재구성까지 들어가네 그랬을 때는 추론적 사고로 요하는 거겠죠 자그 다음에 이런 식으로 아예 문두에 윗글의 바탕으로 추론해라 추론이라는 어휘가 노출되기도 합니다 그건 추론적 사고지 자 그런데 문두에서 추론한 내용이라고 말을 했으나 선지 다섯 개 중에서 뭐 한두 개 정도는 사실적 사고로만도 충분히 풀어낼 수 있는 선지가 섞여 있을 수도 있으니까 너무 겁먹진 않아도 괜찮아요